Bueno, queremos lamentar la posición intransigente que ha tomado Luis Fernando Camacho de cara al pueblo boliviano. No nos olvidemos que estábamos en un canal televisivo al vivo sobre las actuaciones que pudieran desarrollarse de, a, de los diferentes niveles del Estado, ya sea la gobernación y nuestro gobierno nacional para poder de alguna manera eh, parar toda esta situación que está llevando a un desastre económico en el departamento de Santa Cruz. El pueblo boliviano ha sido testigo de que Luis Fernando Camacho no tiene, un, eh, no tiene ganas de poder dialogar y de poder de alguna manera levantar este paro cívico que perjudica a los cruceños. Aquí hay que recalcar algo. Eh, la propuesta presentada por la ministra de la Presidencia de nuestro gobierno nacional con relación a Luis Fernando Camacho eh, han sido la misma. La única diferencia había de que solamente la pelea era un mes. Entonces, yo creo que eh, llevar el censo el año 2023 y el 2024 sale la misma situación en base a la aplicabilidad de los resultados. Aquí se puede ver claramente, ya Luis Fernando Camacho no le interesa el desarrollo económico de Santa Cruz, lo que le interesa a él es realmente eh, tumbar a nuestro presidente Lucho, vicepresidente David, y tumbar a nuestro gobierno nacional, ¿no? Entonces, no hay eh, luces de que Luis Fernando Camacho pueda deponer actitudes y de alguna manera eh, suspender este paro cívico que lo único que está haciendo es perjudicar a la población más humilde del departamento de Santa Cruz y de nuestro país.